നമസ്കാരം ഏവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മളൊരു വാഹനം ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തേത് എനിക്ക് വീണ്ടും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ലഭിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളാണ് ആൻസേഴ്സാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോ തുടരാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വാഹനം ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം എടുക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അവധി ദിവസം എടുക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ അന്നൊരു ഒരു ആ ഒരു ഫ്രീ മൈൻഡായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ കഴിവതും ആ സെയിം ഡേ തന്നെ ഒരേ ദിവസം തന്നെ നിങ്ങൾ ഓടിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ സർവീസ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈം പറയുക ആ സെയിം ദിവസം തന്നെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പോയാൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബലീനോയും ഐ ട്വൻറ്റിയും ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ ബലീനോ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉച്ചയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ടോ ആ സെയിം ഡേ ഞാൻ എലീറ്റ് ഐ ട്വൻറ്റിയും ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ഒരു മൈൻഡിൽ ഇരിക്കും ഞാൻ ബലീനോ ഓടിച്ചപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പവർ സോറി ക്ഷമിക്കുക പവർ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പിക്കപ്പ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഐ ട്വൻറ്റി ഓടിച്ചപ്പോഴും അതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറിച്ച് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഏറെ ഇൻ്റർവെലിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ബലീനോ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തു അടുത്ത ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഏറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ഐ ട്വൻറ്റി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വാഹനങ്ങളുടെ പേര് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു മനസ്സിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഫീൽ പോകും എങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നേരം ഓടിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു കറക്റ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക അടുത്ത ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ തന്നെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവുകൾ പിന്നെ അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ മാക്സിമം ആ വാഹനത്തിൽ എത്ര ആൾക്കാർ കയറാൻ പറ്റുമോ അത്ര ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പോകുക നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആകാം സേ ഒരു ഹാച്ച് ബാക്കിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ സർവീസ് ഏജൻറ്റും കൂടെ കാണും പിന്നെ ബാക്കിൽ മൂന്ന് ആൾക്കാരും കൂടെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുക മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനെയോ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെയോ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ബാക്കിൽ മൂന്ന് പേരായി ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് പേരായി അപ്പോൾ ഒരു ഹാച്ച് ബാക്കിൻ്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി അത്രയായി അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മൂന്ന് അഡൽട്ട്സ് ബാക്കിലിരിക്കുമ്പോൾ അതായത് വാഹനം ഫുൾ ലോഡായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സസ്പെൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് പിക്കപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒക്കെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ലോഡ് കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും അന്നേരം മനസ്സിലാവും ബാക്കിലിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വാഹനം എത്രമാത്രം കംഫർട്ടബിളാണ് ലെഗ് റൂം ഉണ്ടോ ആ ഒരു ആ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഏറെ ആൾക്കാരെയും കൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു എസ് യു വി ഒരു സെവൻ സീറ്ററാണ് എടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ആൾക്കാരെയോ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെയോ ഫ്രണ്ട്സിനെയും കൊണ്ട് പോയി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് വാഹനത്തിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിങ്ങിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ നമ്മൾ എങ്ങനെ വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് അതിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പക്ഷേ അങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത് വാഹനത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസിലായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ അതായത് സ്റ്റിയറിങ് തിരിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ പിക്കപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവിങ്ങിലല്ലായിരിക്കണം നിങ്ങളു
നമ്മളെ കൊണ്ട് വാഹനം ഓടിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാം സാർ നിങ്ങൾ നമുക്ക് അതുവഴി ചുറ്റി റൈറ്റ് എടുത്ത് ഇതിലേ കൂടെ വരാമെന്ന് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അവർ ഈ പറയുന്ന റൂട്ട് ഏറ്റവും നല്ല റോഡുകളിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മളെ കൊണ്ട് വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുക എനിക്ക് ഈ റൂട്ടിലല്ല ഓടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഗട്ടറുള്ള റോഡിൽ കുറച്ച് ബംസ് ഉള്ള റോഡിൽ കുറച്ച് കയറ്റം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു റോഡിൽ വേണം വാഹനം ഓടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് പറയുക ഞാൻ ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ ആണ് വാഹനം കൊണ്ടുപോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അവരെന്തായാലും നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യില്ല കാരണം അവർക്ക് ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട് വാഹനം വെട്ടി പിരിയുണ്ട് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ റൂട്ടിൽ കൂടെ വാഹനം ഓടിക്കാൻ അവർ സമ്മതിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള റോഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഓടിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു സസ്പെൻസ് സസ്പെൻഷൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കുറച്ച് കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ ട്രാഫിക്കിലൊന്ന് നിർത്തിയിട്ടെടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ പിക്കപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പിന്നെ ഈ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു ടെൻഷൻ കാണും ഇതെവിടെയെങ്കിലും മുട്ടി സ്ക്രാച്ചോ വല്ലതും വരുമെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെൻഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ മേജർ ആക്സിഡൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വണ്ടി ഇടിക്കണോ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് സ്ലൈറ്റ് തട്ടി മുട്ടി ഒരു സ്ക്രാച്ചസ് ഒക്കെ വന്നാലും അവരതൊക്കെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ഏറെ ഹില്ലി സ്ലോപ്പ് പോലെയുള്ള നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ ഷോറൂമിൽ പോകുമ്പം അതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടമുള്ള റോഡുകൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു റോഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് ആ വാഹനത്തിന് സസ്പെൻഷനൊക്കെ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ പിന്നെ പലപ്പോഴും സർവീസ് ഏജൻസി ഓൾറെഡി എ സി ഓൺ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും നിങ്ങൾ എ സി ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുക ഓടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ചെല്ലുന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇൻ പവർ ഫീലാവും അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയ ചില ടിപ്സ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇടുക നമ്മളുടെ മറ്റ് വ്യൂവേഴ്സിനും അത് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കാം വീണ്ടും എനിക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ലഭിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളാണ് ഞാനിതിൽ പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ആർ പി എം ആണ് ആർ പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചിൻ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര റിവോൾവ് ആവുന്നു എത്ര കറങ്ങുന്നു അതിനാണ് സിമ്പിൾ ടേമിൽ ആർ പി എം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇഞ്ചിൻ ലഗിങ് ലഗിങ് എന്താണെന്ന് ലഗിങ് എന്ന് സിമ്പിൾ ടേമിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിനെ കൊണ്ട് മാക്സിമം വെയിറ്റ് വലി വലിപ്പിക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ആണ് സിമ്പിൾ ഒരു ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലഗിങ് എന്ന് ഇപ്പോൾ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സെ നിങ്ങളൊരു ഹൈവേയിൽ പോകുവാണ് ഒരു ഫിഫ്ത് ഗിയറിൽ പോകുവാണ് ടോപ്പ് ഗിയറിൽ പോകുവാണ് ഒരു എയ്റ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റി സ്പീഡിൽ പോകുവാണ് ചെറിയൊരു ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈറ്റായിട്ട് വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടത് വന്നു അതായത് ആ ഒരു സെവൻറ്റി എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു തേർട്ടി ഫോർട്ടി സ്പീഡ് വന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ വീണ്ടും ആ ഒരു ബ്ലോക്കോ എന്തുവാന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലിയറായി അപ്പം നിങ്ങൾ ഗിയർ ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അതായത് ആ ഫിഫ്ത് ഗിയറിൽ നിന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഫുള്ളായിട്ട് ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് പഴയ സ്പീഡ് ആ ടോപ്പ് സ്പീഡ് റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എൻജിനിന് ഒരു ചെറിയൊരു സ്ട്രഗിളാവും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫീലാവും എൻജിൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ ഒരു സ്പീഡ് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫെനോമിന അതിനെയാണ് ലഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലഗിങ് നിങ്ങളുടെ എൻജിന് നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും ഓൾറെഡി വളരെ ഡാമേജ് വരുത്തും കാരണം എൻജിന് കൂടുതൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും കൂടുതൽ എയറിൻ്റെ എയറും ഫ്യൂവലിൻ്റെ മിക്സ്ചർ എടുക്കേണ്ടി വരും അതേസമയം ഹയർ റേഷ്യോ ഹയർ ഗിയർ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ എൻജിൻ ആ ഒരു സ്പീഡ് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് വാൽവും പിസ്റ്റനും തമ്മിൽ ഒരയും അങ്ങനെ പല ഇൻറ്റേണലി പല ഡാമേജസ് വരും ഓവർ ദ ടൈം അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ടേമിൽ ഇതാണ് ലോ ആർ പി എമ്മിൽ നമ്മൾ ഹൈ സ്പീഡ് പിടിക്കാൻ നോക്കുവാണ് ഹൈ ഹയർ ഗിയറിൽ അതാണ് ലഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ
കൂടുതൽ എയർ വരുന്നതിന് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇൻ പ്രഷർ ഈ ബ്ലോവറിൻ്റെ ബ്ലോവർ കറങ്ങുന്ന കാരണം കൂടുതൽ എയറിന് ഒരു കമ്പ്രസറിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഒരു പവർ ഡിഫറൻസ് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മൈലേജിൽ ഡിക്രീസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയ രണ്ട് രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇപ്പം ഇതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ അല്ലാതെ ഇതിലെന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിൽ ഇടാവുന്നതാണ് ഇത് വളരെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് പിന്നെ അടുത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ബ്ലോവറിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒന്നോ രണ്ടോ ആണ് മാക്സിമം വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന മൈലേജ് മാക്സിമം മൈലേജ് ആ ഒരു ബ്ലോവർ സ്പീഡ് ഞാൻ വൺ ടൂലോ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇടുക എല്ലാവർക്കും അത് ഉപയോഗപ്പെടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളോയെക്കുറിച്ചാണ് പോളോയുടെ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന വാരിയൻ്റ് നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു വൺ ലിറ്റർ വാരിയൻ്റ് ആണ് ആ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ എം പി ഐ അവർ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പെട്രോളിൻ്റെ ഇപ്പോൾ വൺ ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കമ്പനി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവറിലൊരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ല പവർ ഒരു വൺ വൺ ഹോഴ്സ് പവർ എങ്ങാണ്ട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല അപ്പം ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വാഹനം അണ്ടർ പവർ ആണോ എന്ന് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പറയുവാണ് വാഹന നിർമ്മാതാവിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ അത് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വാഹനം വൺ ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ ഓടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓടിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ഒരു തെറ്റായിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും സുഹൃത്തുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് പോവുക മാക്സിമം ആൾക്കാരുമായിട്ട് എന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക വാഹനത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് എ സി ഓൺ ചെയ്യുവോ ഓഫ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ആൾക്കാരെ ബാക്കിലിരുത്തുക അന്നേരം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ കളറിൻ്റെ കാര്യമാണ് കളർ പെട്ടെന്ന് ഡൗൺ ആവാറില്ല പെയിൻറ്റ് വാറണ്ടി വരെ നൽകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പോളോയെക്കുറിച്ചൊരു റിവ്യൂ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ വളരെ കാലം കൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ക്ഷമിക്കുക റിവ്യൂ വേഗം തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത വീണ്ടും എൻടോർക്കിനെ കുറിച്ചാണ് എൻടോർക്ക് വളരെ നല്ല ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് ശേഷം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നാൾ വിട്ടു നിൽക്കുമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ ഹാൻഡ് ഫ്രീ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നതായിരിക്കും അതേസമയം ഒരു പുതിയ ലേർണറാണ് പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇമ്പോസിബിൾ എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ കാരണം എനിക്ക് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം മൂന്ന് ദിവസമായിരിക്കും പഠിക്കാനെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കായിരിക്കും ഓരോരുത്തരുടെയും നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളുടേതും ഓരോ ആ ഒരു ലേർണിങ് കേർവിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈയുടെ ഹാൻഡ്സിൻ്റെയും കൈയുടെയും കാലിൻ്റെയും മസിൽസിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുവാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈവർ ക്ലച്ച് അമർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് അമർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ആലോചിക്കാറില്ല ഞാൻ ക്ലച്ചാണോ അമർത്തുന്നത് ബ്രേക്കാണോ അമർത്തുന്നതെന്ന് മുമ്പ് ട്രാഫിക് കാണുമ്പോൾ ബ്രേക്കിനൊപ്പം ക്ലച്ച് അമർത്തും അത് ചിന്തിച്ചിട്ടായിരിക്കില്ല ആ ഒരു ഇൻവോളൻറ്ററി ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും വളരെ സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിങ്ക്രണൈ സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവോളൻറ്ററി ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ഡ്രൈവറിൻ്റെ അപ്പം അതെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തൊരു ഇൻവോളൻറ്ററി ആക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്നതായിരിക്കും ഞാനൊരു മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ
മാക്സിമം എല്ലാ ബമ്പറും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലെല്ലാം നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതായിരിക്കും വലിയ ആന കാര്യമൊന്നുമല്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോഴൊരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശ ശതമാനം ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുവാണ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിലായിരിക്കില്ല പേടി നമ്മൾക്ക് മുമ്പിൽ കാണുന്ന ബ്ലോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഫിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കയറ്റം ബമ്പർ അങ്ങനത്തെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള പേടിയായിരിക്കും വാഹനം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് ഇപ്പം പ്ലെയിനായിട്ടുള്ളിടത്ത് ഒരു ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പേടി ആൾക്കാർക്ക് കാണില്ലായിരിക്കും മറിച്ച് ആൾക്കൊരു മറിച്ച് ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ഒരു ട്രാഫിക് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ട് ആണ് ഒരു പേടി വരുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ വേറെ വഴിയില്ല നിങ്ങൾ ചെറിയ ട്രാ ബ്ലോക്ക് ഉള്ളപ്പോൾ പോകുക രാവിലത്തെ സമയത്ത് പോകുക കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതിന് ശേഷം ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആളിനെയും കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് സാറിനെയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യും എത്രമാത്രം നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പരിസ്ഥിതിയിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നോ അത്ര അത്ര നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇത്രയാണ് പറയാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇടുക നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ പല ചോദ്യങ്ങളും എനിക്ക് എനിക്ക് തന്നെ ചിന്തിക്കാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരുന്നു അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ വളരെ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ റെസ്പോൺസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയേറെ നന്ദി ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനലിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഡ്രൈവിംഗ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും ചോദ്യം വിട്ടുപോയെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ അതിന് ഉത്തരം തീർച്ചയായിട്ടും നൽകുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോ കണ്ടതിന് വേണ്ടി വീണ്ടും വളരെയേറെ നന്ദി ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി സോറി ഒരാൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വച്ചാൽ സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ മേളിലേക്ക് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യുക പുഷ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും മേളോട്ടാക്കി തേർഡ് ഇടുക എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ നിന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് റൈറ്റിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് മേളിലോട്ട് ഇട്ടാലും തേർഡ് വീഴുമല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇടുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് പിന്നെ ഇയാൾ കമൻറ്റ് വായി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമൻറ്റ് വായിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇയാൾ ഓൾ മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓടിക്കുന്നത് അപ്പം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാല് ഗിയറേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ റൈറ്റ് തട്ടിയിട്ട് മേളിലോട്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ തേർഡ് ഗിയറേ വീഴത്തുള്ളൂ മറിച്ച് മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലെല്ലാം ഫിഫ്ത് ഫിഫ് ഫൈവ് ഗിയർസ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ഗിയർസ് കാണും അപ്പം നിങ്ങൾ സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് റൈറ്റ് തട്ടിയിട്ട് മേളിലേക്ക് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്ത് ഗിയർ വീഴാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ ഗിയർ ഉള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് വാഹനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ഫൈവ് ഗിയർ ഉള്ള വാഹനത്തിനെ ഓർമ്മയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കാരണം മാക്സിമം ഇറങ്ങുന്ന വാഹനത്തിന് എല്ലാം ഫൈവും സിക്സും ഗിയേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് അതാണ് ഓടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഇത് ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും വീഡിയോ കണ്ടതിന് വേണ്ടി വളരെയേറെ നന്ദി നമസ്കാരം നമുക്ക് മറ്റൊരു